वन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज़ काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कंप्यूटर पढ़ाया जाए तो बच्चों अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं अभी तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि कंप्यूटर के बारे में हमें क्या जानना चाहिए तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे है ना ये सब उनकी लैंग्वेजेस वगैरह मतलब आप मुझे बताइए कि किस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं वीडियो वो बताइएगा तो उसी फिर टॉपिक के अराउंड हम लोग वीडियो बना के लेकर के आएंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स क्या है कंप्यूटर के कंप्यूटर कैन बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स ठीक है दो मेन कंपोनेंट्स एक तो कंप्यूटर में क्या होता है एक होता है हार्डवेयर हार्डवेयर वो होता है जो हम लोगों को सामने से दिखाई पड़ता है वो हार्डवेयर है दूसरा होता है सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है और हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है हार्डवेयर होता है जैसे कि कंप्यूटर हमारा सी माउस प्रिंटर ये हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर का जो सामान है कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से कंप्यूटर चल रहा है तो वो सॉफ्टवेयर होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ऑल द फिजिकल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है माउस कीबोर्ड सीपीयू जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं तो कंप्यूटर का जो भी सामान जिसको हम लोग टच कर सकते हैं ठीक है फील कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं वो होता है हार्डवेयर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसको हम लोग टच या फिर फील कर सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं ठीक है हार्डवेयर कंपोनेंट अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अपने आप में हार्डवेयर तो फिर सिर्फ एक डब्बा ही है कंप्यूटर अगर उसमें सॉफ्टवेयर ना हो कंपोनेंट्स हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क तो इन कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर वाले जैसे कि प्रिंटर मोनिटर की बोर्ड माउस ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तभी तो काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर क्या होता है उसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कहता है कि ये तुम्हारा काम है और इस काम को तुम्हें करना है तो इंस्ट्रक्शन देने का काम या फिर हम लोग अगर माउस से हिलाते हैं कुछ पॉइंट करते हैं वो सॉफ्टवेयर से होता है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आर रिटर्न यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस तो सॉफ्टवेयर कैसे लिखे जाते हैं कंप्यूटर की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं उनके हेल्प से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है ना उनके बारे में देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं तो देर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन या फिर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की दो ब्रॉड कैटेगरी हैं एक तो है भाई हमारी लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं क्या होती है लो लेवल लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन फॉर अ पार्ट पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड आर देयर फोर अफन डिस्क्राइब्ड एज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज तो जो लो लेवल लैंग्वेज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये तो मशीन ओरिएंटेड हैं मशीन ओरिएंटेड ठीक है लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो होती हैं मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज ठीक है लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फर्दर कैटेगरीज तो देखो ब्रॉडली कंप्यूटर की दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज अब लो लेवल के भी हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है लो लेवल लैंग्वेज क्या क्या हो गई इसमें लो लेवल लैंग्वेज में आती है एक तो होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है लो लेवल के पार्ट है देखिए बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेजेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं एक है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है पर्टिकुलर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के लिए होता है और एक लो लेवल के भी फर्दर दो डिविजन से आपने इनके डिविजन्स याद रख लीजिए ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके डिविजन्स को याद रखना तो लो लेवल के फर्दर दो डिविजन हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ओज एंड आईज तो ओ और आईज के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं <coughs> 
sorry machine language program are understood by the computer without any translation and hence are executed very fast as compared to program written within other language to ye jo machine language hoti hai na ye bilkul computer ki hi language hoti hai aur isme jo bhi hum log program chalate hain wo badi fatafat se चल जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा होता है यानी कि जो मशीन लेवल वाली लैंग्वेज होती है वो ओज और आईज में होती है और हम लोग कंप्यूटर को जो समझना होता है वो ओज और आईज में ही समझना होता है तो मशीन लेवल लैंग्वेज में ना कंप्यूटर को कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता जैसे कि सपोज करो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ और इसका मतलब भी अच्छे से समझा रही हूँ राइट आ रहा है ना समझ समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को नहीं आ रहा तो कोई जरूरत नहीं लाइक करने की आ रहा है तो जरूर करना ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें चलो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज ना बहुत ही आसानी से कंप्यूटर समझ लेता है इसलिए ये वाली लैंग्वेज काफ़ी फास्ट होती है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट दैट इज द प्रोग्राम रिटर्न फॉर वन कंप्यूटर मे नॉट वर्क ऑन अनदर तो मशीन लैंग्वेज उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनाई जाती है तो अगर इस कंप्यूटर में चल रही है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कंप्यूटर में भी चल जाए कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में आप बस ये समझ लो कि कंप्यूटर ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना ये पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है मतलब एक जरूरी नहीं है कि अगर वो मशीन लैंग्वेज एक कंप्यूटर में चल गई तो दूसरे में भी चली जाएगी इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट लैंग्वेजेस इन दिस टाइप तो क्योंकि भाई एक बार लिख दो और सब में चल जाए बड़ा आसान काम है हर कंप्यूटर के लिए अलग लिखना बहुत मुश्किल होता है है ना इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है वो एक ही कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिकली बनती है अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होती है और ओज और आइज में ये होती है बट फास्ट होती है काफ़ी ज़्यादा असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एवरीवेटेड वर्ड्स कॉल निमोनिक्स निमोनिक्स जैसे कि एस बी आई एस बी आई ये छोट छोटा फॉर्म है किसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या फिर ओ के ओला कोला ओला कला यानी कि ऑल करेक्ट राइट तो ये शॉर्ट फॉर्म है तो असेंबली लैंग्वेज में ना शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं फॉर एग्जाम्पल निमोनिक एल डी इज यूज फॉर लोडिंग अ प्रोग्राम एम ओ वी इज़ यूज फॉर मूविंग डाटा ए डी डी इज यूज फॉर एडिंग डाटा तो एड का मतलब भाई एड कर दो डाटा एम ओ वी का मतलब डाटा को मूव कर दो एल डी का मतलब लोड कर दो प्रोग्राम को तो शॉर्ट फॉर्म में तो असेंबली <coughs> सॉरी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आजकल तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है असेंबली लैंग्वेज में हम लोग ना निमोनिक्स यानी कि थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग मशीन लैंग्वेज में ओज और आइज का इस्तेमाल कर रहे थे तो बिल्कुल एक कंप्यूटर की एक ही हो सकती थी और फास्ट भी होती थी असेंबली लैंग्वेज में हम लोग निमोनिक्स का यानी कि शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं सिंस इंस्टेड ऑफ ओज एंड आइज निमोनिक्स आर यूज असेंबली लैंग्वेज इट इज़ ईजियर टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज अगर आप लोग को मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज ईजी होती है मशीन लैंग्वेज टफ होती है मशीन लैंग्वेज में ओज और आइज में काम किया जाता है और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स में काम किया जाता है हाउ एवर जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज अ कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेसर एंड द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज बट असेंबली लैंग्वेज की भी यही दिक्कत है कि बिल्कुल उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तो एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट ये भी मशीन पर डिपेंड करता है प्रोग्राम रिटर्न एंड असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल एंड रिक्वायर अ ट्रांसलेटर नोन एज असेंबलर तो भाई असेंबली लैंग्वेज के लिए भी एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो होगा असेंबलर वी विल लर्न हम लोग असेंबलर मतलब आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं असेंबलर्स के बारे में अब आती है हाई लेवल लैंग्वेज सॉरी यार लो लेवल लैंग्वेज दो टाइप की थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसमें हम लोग ओज और आइज का इस्तेमाल कर रहे थे इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे निमोनिक्स का या फिर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे ये थोड़ी फास्ट होती है बट इसमें क्या होता है असेंबलर का इस्तेमाल करना पड़ता है और दोनों की दोनों एक ही टाइप के मतलब एक ही टाइप के कंप्यूटर में इस्तेमाल हो सकती हैं तो ये इनकी थोड़ी दिक्कत है अब आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम आर रिटर्न यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू लर्न एंड यूज हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज या फिर मैथ्स के कुछ सिम्बल्स का इस्तेमाल करके लिखी जाती है और इसीलिए ये सीखनी भी थोड़ी आसान होती है प्रोग्रामर्स के लिए इसको सीखना और डेवलप करना आसान होता है तो लो लेवल लैंग्वेज जो थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज उसमें तो मशीन में ओज और आइज का इस्तेमाल कर रहे थे असेंबली वाले में हम
एडवांटेज क्या है अंडरस्टैंडेबिलिटी हम लोगों को इजीली समझ में आ जाती है जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा लो लेवल वाली लैंग्वेज का समझ नहीं आता है डी बगिंग एरर्स को गलतियों को हटाना हाई लेवल लैंग्वेज में आसान होता है पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी का मतलब है मशीन डिपेंडेंट ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की डिटेल नहीं पता होनी चाहिए और ये मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पोर्टेबल का यही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी आसानी आप लोगों को फील होगी तो पोर्टेबिलिटी का यही मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ पोर्टेबल है तो इसका ये मतलब है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर के जा सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं बेसिक फोटोन सी प्लस प्लस जावा ये ना एक तो सी याद कर लो सी प्लस प्लस याद कर लो जावा याद कर लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेज हैं ठीक है और ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं सम ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज आजकल जो आजकल तो पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है विजुअल बेसिक डेल्फी पर्ल फिलहाल आप ना पाइथन याद कर लो ठीक है पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये ये तो आप लोग याद कर लो बिल्कुल <coughs> आज के जो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है पाइथन बहुत ज़्यादा हो रही है एक रू भी याद कर लो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन सॉफ्टवेयर कैन बी बाइनरी नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है ताकि आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाए सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लैंग्वेज वेरी इजली तो पाइथन बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है और सॉफ्टवेयर इनसे बनाना काफ़ी आसान हो जाता है ट्रांसलेटर यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इन टू करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज आर कॉल्ड कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स कंपाइल इंटरप्रेटर के बारे में बाद में देखेंगे तो ट्रांसलेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में इस्तेमाल करने के लिए और जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के इस्तेमाल से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन मशीन लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोगों ने इस वीडियो में लैंग्वेजेस के बारे में देखा सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई कंप्यूटर क्या होता है एक तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में और एक हार्डवेयर होता है हार्डवेयर जो हम चीज़ को हम छू सकते हैं फील कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है और सॉफ्टवेयर बनता कैसे है लैंग्वेजेस से फिर हम लोगों ने देखा कि दो टाइप की मेनी लैंग्वेज होती हैं एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं उनके फर्दर जो डिवीजन है वो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली मशीन ओज और आइज में होती है और असेंबली जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स में होती है तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को ना मतलब काफ़ी टफ हो जाती है समझने के लिए प्रोग्रामर के लिए भी और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इनको पोर्ट करना भी इजी नहीं होता हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो काफ़ी इंग्लिश जैसी और मैथ्स का सिंबल यूज़ करती हैं लिखना इनको आसान होता है और इनके एरर्स निकालना भी आसान होता है और एग्जाम्पल हैं हाई लेवल लैंग्वेज के सी सी प्लस प्लस जावा या फिर पाइथन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हाई लेवल लैंग्वेज को फिर हम लोग मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की हेल्प से ये हम लोगों ने फटाफट से इसकी पूरी समरी भी देख ली वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू